നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എത്തിച്ചേരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ആക്റ്റീവാക്കാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഉബുണ്ടുവിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആപ്ലറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആപ്ലറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടൂളുകളിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ നിലയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അതൊരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആപ്ലറ്റിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഐക്കണാണ് അടുത്ത മുതലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നെറ്റ് എനേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നത് എനേബിൾ വൈഫൈ ഈ രണ്ടും ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈഫൈ കൊണ്ട് സമീപത്തുള്ള വൈഫൈ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരള വിഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കാണ് വയേർഡ് കണക്ഷനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വയർ വൈഫൈ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കേരള ആവശ്യ ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ലൈൻ ആണ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അഥവാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ എനേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആദ്യം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറങ്ങി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ കഴിയും വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫൈ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ടിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വൈഫൈ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അടുത്തത് കണക്ഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കണക്ഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കുമായി ഇൻ്റർനെറ്റ് അടക്കം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കുമായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് കാണുന്നുണ്ടാകും മറ്റ് സബ്നെറ്റ് മാസ്കുകളും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ വിവരം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഐക്കണിലെ കണക്ഷൻ ഇൻഫർമേഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇനി കുറേ അധികം ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എഡിറ്റ് കണക്ഷൻസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വയേർഡ് കണക്ഷൻ്റെയും മറ്റുമൊക്കെ സെറ്റിങ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ പി അഡ്രസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഐ പി വി ഫോർ സെറ്റിങ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡി എച്ച് എസ് എ പി ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ പോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോം സെർവർ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐ പി അഡ്രസ് അലോട്ട് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് അതല്ല നമുക്ക് മാനുവലായി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനെല്ലാം ഇവിടെയാണുള്ളത് അത്തരം സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിചയമുള്ളവർക്ക് വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുള്ളവർക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത കാണുന്ന അത് കീബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് രണ്ട് കീബോർഡ് ആവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇതിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് മലയാളം കീബോർഡായിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മൾ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലയാളം അക്ഷരങ്ങളായിരിക്കും ലഭിക്കുക അതിന് കീബോർഡിലൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മലയാളം ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും താഴെ മൂന്ന് മോർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പലതരത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷുണ്ട് അതിലൂടെ അത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താ നമുക്ക് ഹിന്ദിയോ തമിഴോ ഒക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബാക്കി ഭാഷകളെല്ലാം ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഭാഷ ഇപ്പോൾ തമിഴ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തമിഴ് എന്ന് മലയാളം നിൽക്കുകയാണ് തമിഴ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തമിഴ് കിട്ടും ഈ തമിഴ് ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തമിഴ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും ഹിന്ദിയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ അതർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹിന്ദിയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ളതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തമിഴ് രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഈ തമിഴ് വേണമെങ്കിൽ തമിഴ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വേണ്ട എങ്കിൽ നമുക്കത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം അടുത്ത തമിഴ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇന്ത്യൻ ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഭാഷകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് മലയാളം ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ളത് ഹിന്ദിക്ക് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഹിന്ദി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂടൂത്താണ് ഈ ബ്ലൂടൂത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉള്ളത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫയലുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മറ്റ് ഡിവൈസുകൾക്ക് നമ്മൾ വിസിബിൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പീക്കറാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ബി എസ് എസ് സിക്സ് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കർ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ആവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതുതായി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിവൈസിനെ ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇത് വേണ്ട എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് ആ ഡിവൈസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും റിമൂവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് സിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇല്ല നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കലണ്ടറാണ് അത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കലണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രോഗ്രാമുകളെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ന്യൂ ഇവൻറ്റുകളെ ആ ദിവസത്തെ ഇവൻറ്റുകൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്യാം അടുത്തത് ബാറ്ററിയാണ് ബാറ്ററിയുടെ പവർ സെറ്റിങ്സ് ബാറ്ററി എത്രമാത്രം ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ക്രമീകരിക്കാൻ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും അതേപോലെ ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീൻ എത്ര സമയം വേണം എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാതെ വൈഫൈ ചാർജ് ചെയ്യാതെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈഫൈ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാവും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പവർ ബട്ടൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ആ സസ്പെൻഷൻ മാറ്റുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പവർ ഓപ്ഷനിലാണ് അടുത്തത് വോളിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് സൗണ്ട് നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൗണ്ട്
നമുക്ക് എന്താണോ പാസ്വേഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെത് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ആക്റ്റീവായി കിട്ടൂ ഇവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഡേറ്റും ടൈമും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ മറന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പടമുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ യൂസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതിനകത്താണുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ഈ സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് എബൌട്ട് ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഏത് ഒ എസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിനെ സംബന്ധിച്ചും ആ ഒ എസിൻ്റെ ഏത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒ എസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളിൽ ഒ എസ് ഏതാണെന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എബൌട്ട് ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ടെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ഹെൽപ്പ് ഇതിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സ് ആണ് സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റിങ്സിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാകും ഇവിടെ ആ വിൻഡോ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത വിൻഡോ നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈഫൈയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് പലതും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ലാ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് സൗണ്ട് ഡിവൈസസ് ഇവിടെ കൂടുതലായി നമ്മൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തെട്ടാണ് അത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുക ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടറും മറ്റും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ആവാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ ആവാം ഏത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഈ തരത്തിലൂടെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം മാറ്റേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിവൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവൈസസിനകത്ത് കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് കീബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൗസ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മൗസിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആ ടച്ച് സ്പാഡിൻ്റെ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടച്ച് സ്പാഡിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഓൺ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ കീ ടച്ച് പാഡിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫായി പോയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ മൗസ് ആൻഡ് ടച്ച് പാഡിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രിൻ്ററാണ് പ്രിൻ്റർ ആൾറെഡി ഞാനിപ്പോൾ എബ്സൻ്റ് ഒരു പ്രിൻ്റർ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പ്രിൻ്റർ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസിലുള്ള ഡ്രൈവറുള്ള പ്രിൻ്ററുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഏതെങ്കിലും പ്രിൻ്ററാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും റിമൂവൽ മീഡിയ സംബന്ധിച്ച് ആ ഓരോ സമയത്തും സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പുറമേ എന്നുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ട് ഡു എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് നമുക്കതിൽ അത്യാവശ്യം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലേ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല ഇപ്പോൾ സി ഡി ആണ് സി ഡി സൗണ്ട് സി ഡി ആണ് ഇട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡിവൈസിലുണ്ട് ഡിവൈ ഈ ഡിവൈസസ് സൗണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഡിവൈസസിനകത്തുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ യൂസറിൻ്റെ പേരാണ് ഒരു യൂസർ മ